。品牌的主理人在考虑到自己个性的同时，一定也会考虑到用户需求。帮助那些不会做衣服的人去解决他们着装的问题，我觉得是一个品牌所要去解决的事情。品牌主理人他其实就是一个创业者，创业的人就什么事情都要自己亲力亲为去做的。如果你要自己去创立一个品牌，那你这个品牌的调性就在于你怎么样去拿着这个品牌来说话，就你怎么样表达你的态度。我觉得最重要的是有自己的 personal style， timeless 的东西， classic 的东西永远不会 out of style。想把我身上那种很小众的东西，或者说不是这个时代，但我觉得该保留的东西，通过我的品牌表达出来，我也希望是大家喜闻乐见的。那在这个格式化的社会里呢，我也想要用我自己的穿搭去打破大家的舒适圈，让大家去嗯发现，其实我们每个人都是有无限的可能还有自由的。有些人可能穿的都谈不上时尚，然后他穿的东西也甚至不是任何牌子，但是他就穿的像自己，所以。我牌子的东西也是想做很丰富的 character。总决赛就是不要留遗憾吧。把自己想做的东西做出来呗，玩个尽兴。我也想把冠军送给我喜欢的人，所以我一定会努力。是潮流代言官黄明浩，我是潮流代言官李佳琦，大家好。这一天终于到了，<笑>对，真的经历了。半年多的时间，没错，我们开始从八十位，没错，朋友录制我们的节目，到今天三位全国候选人，哇哦，这一路太艰辛。我觉得真的选手们都非常非常的有压力，没错，因为我听说是在两天的时间内就做出了九套衣服，非常的不容易。首先，我们有请今天的潮流发现官 Luxy 刘博新来喽，辣妹。<笑>哈喽， l l o 欢迎博新，跟大家打个招呼。嗨，大家好。就是大家好就没了。这啊，我是 l u c k 的微信，嗯，对。你们俩应该很熟吧，佳琪哥？就一般般那种，真的就一般般吗？一般般的熟悉了。这么吗 ？Hello， 你好，妹妹。哎，你好，你好，我每天在家里就这么打招呼的。是是是是是，对，要问一下，毕竟是两位的综艺首秀嘛，首同框，首同框。那要问一下，我们 l u c k 有看过我们的节目吗？看过。你觉得佳琪哥从刚开始自己调侃自己是李老头，到现在变得这么的潮，你觉得有没有有特意打扮一下？你觉得有有变化吗？我感觉最近他的那个穿搭变得更加的多样了，然后感觉现在什么风格都可以各种驾驭。反正都已经叫李老头了，就也不再怕任何风格了，都尝试一下吧，说不定别人还会喜欢我另外一种造型感。今天我们还会跟选手一起助力我们的选手，把他们的大秀展示得非常非常的漂亮，完美。那我们一起来期待一下 Luxy 的后面的现场演出，好，好不好？好谢谢 Luxy， 好，谢谢。先休息一下，准备一下。我们今天除了四位助推官跟十五位潮评团的成员外，现场还有五十位非常重要的人，他们是由五十位潮流设计师。潮牌主理人、时尚品牌高管组成的大众评审团，他们将和潮评团们一起为选手们打分。而且我们看到了一些熟悉的身影，就是我们的返场选手们，欢迎！对，欢迎我们的选手们。波波，听说今天比较不一样。今天全身牛仔造型，是因为我筹备个人品牌其实挺久了，然后说这一套呢，可能就是我想发售的第一套单品。哦，所有，所以虽然波波没有在今天的舞台上展现，但是今天穿的就是他已经筹备好的品牌单品，很好看呢、欸，怎么办？一开场就想买它，买，太好看了，送送送送，全部都送，全部在座都送吗？在座都送。可能还没有开店就已经有倒闭了<笑>。然后品牌叫 Triple E， 然后是 Everyone Everywhere Everything， 想要表达就是不受局限的一种概念。对，非常棒，我觉得真的波波做了一个很好的表率。是的，就虽然可能没有办法在舞台上继续战斗，但是他已经
跨出去了他的人生最重要的。上了另外一个战场了。是，对。所以我们想，我我想问一下，吹吹今天坐在台下的心情怎么样？就感觉视角很不一样，然后就挺放松的吧。所以你期待他们今天晚上谁的表现？我期待宗宏的。今天在场的所有人都是为了三强选手而来。现在有请全国三强，他们分别是狂热射击爱好者酸平，被带人关跟助推关带回来五次的李宗宏，以及一路焦虑走进了决赛的十八岁色彩少女周祖儿。欢迎我们的全国三强。造型都有所改变呢，染了我不敢染的颜色。它像不像一颗猕猴桃？猕猴桃，<笑>有一点点。<笑>那三强选手在潮流盛典的比拼，一共分为三轮：香油十五位潮评团成员与五十位大众评审、四位助推官以及佳琪哥和我，通过买他的投票。采用积分制为选手积分，最终产生冠亚季军。冠军选手将获得千万级资源，成立个人品牌、美国帕森斯艺术学院定制课程，以及知名国际时尚集团工作机会。亚军选手将获得署名设计单品、一线城市核心商业街区潮流买手店推广位资源，宣传期为三个月。季军选手将获得担任知名嘻哈音乐人的 MV 造型主理人的机会。是哪位嘻哈音乐人呢？就请他自己告诉大家。Hello， what's up？ 这就是潮流的朋友，大家好，我是说唱歌手 Bridge。接下来我全新的 MV 里，我将和你有一次全新的造型合作，也期待我的音乐和你的潮流碰撞出更精彩的火花。哦，哇！觉得在最后一次，其实。嗯，我其实会比较希望看到我们的选手会有一个更完整的个人风格，跟他对这个品牌的想法。其实很简单，就是我看到有没有想要买。如果我想要买、想要穿，那我就觉得他可以了。因为他们最后的结果是成立自己的一个品牌，那我很希望这个品牌具备思维和一个态度来传递他们想传递的文化。所以说，我觉得我会从这两个方面去对他们的作品进行一个审核。刚才三强选手已经完成了潮流红毯走秀，十五位潮评团成员以及五十位大众评审已经给出了他们买它。我们即将看到全国三强选手在雪花马尔斯绿啤酒的一路见证下，在潮流带人关、助推关、发现关的陪伴下，带着冲击总冠军的信念走上潮流红毯，向各位展示他们的红毯造型。首先走上潮流红毯的是三强选手李宗宏和潮流代人官黄明昊，两个人都一身黑，好酷哦！这太炸了吧！我今天这个红毯造型就是乍一看就很普通、乌压压的，但是在走路或者特定的角度下可以看见身上龙的图案，也就是一点非常小的细节。质感和整体性很好，而且这个商业价值也比较高。我们俩今天呼应就是都是黑色，我们就是比较酷的、比较帅的。酷，一直都很喜欢宗宏，我觉得我心中今天的冠军，我心中今天的冠军。哇！好。下面走上红毯的是三强选手酸痞和潮流助推官何超莲。我觉得在这个比赛期间，我们做的衣服时间特别赶。让像我平时喜欢的另外一面的东西是没有办法很快的做出来的，所以我觉得今天也算是弥补这个遗憾。他们两个今天风格，我觉得有一种这个叫希腊风的感觉。然后达达今天的造型就是很简约大方的风格。我就特地穿了一身白色，然后想说不要抢它，所以呢就就没有别的东西了，就是希望让它发亮。对，谢谢。雪花马尔斯绿和我们一起见证了你们一路的付出、成长和蜕变。那今天酸痞登上了总决赛的红毯，你有什么特别的感受吗？其实我觉得雪花马尔斯绿一直都见证着我们整个赛事的胜利时刻。希望这一次我们能在马尔斯绿的陪伴下，完美的展现出我们自己的潮流态度。加油！好。下面要走上红毯的就是三强选手周祖儿。陪伴他的是潮流代人官李佳琦，欢迎。今天我的红
红毯造型呢，是想要为今天晚上我的手饰打 call， 然后呢，所以就设计了一个像人形立牌一样的衣服，然后它中间这也是开叉，就可以露出女孩子的美。哦，她非常懂小女生的细节，她整场用的配色都非常的大胆，也非常的抓人眼球。红毯造型呢，就很能代表我自己的风格吧。嗯、就是我是很喜欢饱和度高的颜色跟强烈花纹撞色的一个配色表，对。是，而且我觉得我今天来陪她走秀，我一定要就让大家期待一下她今天最终的，就是二零二二年的春夏的整个成衣系列，因为我已经有看到，就非常非常非常的。就是抓得住小女生的心，我觉得女生看到她的所有的服装设计，会觉得哇塞，我要把她穿到身上的感觉。我觉得这还怎么比啊？佳琪老师这么说完了之后，大家全都要买它了，怎么办？而且你知道，我是今天中午才看到她所有衬衣，然后我说完蛋了，我要陪祖儿走秀，我要穿什么？我看到她的所有的元素是比较偏粉嫩、可爱跟波点的时候，我整个大吓一跳。我说完蛋了，我要怎么配粉色？然后我今天就突然找到了一个丝巾，然后结果莫名其妙跟它的波点和它那种粉色的颜色就很搭。然后找到了一个对粉粉的小爱心，因为我真的粉色元素单品很少，但是还好搭上。现在走上潮流红毯的是世界超模杨英格。我年龄的确现在可能已经超越了 Gen Z， 但是我很理解他们想做什么。世界超模。流畅，每一代人每一代人的他们看待世界的方式，通过在看他们的设计，我觉得会拓宽我的视野。世界超模赵雷，欢迎。因为衣服呢，你挂的呢，它是一个不动的，但是你要就是让它有生命力。现在呢，三强选手就已经完成了他们的第一关潮流红毯造型的一个挑战。在场的五十位潮人评审和十五位潮听团。每人拥有一个买它投票权，可以为最喜欢的一位选手用雪花马尔斯绿啤酒投票，获得的马尔斯绿数量最多的选手获胜。同时，这一轮获得的票数决定下一轮的展示顺序。我会给我的买它给双皮，因为我觉得作为一个主理人，创意很要紧。我会把我的买它给李宗宏，因为他的造型比较帅嘛。这才是红毯，如果几百个艺人一起来走这个红毯，那酸皮一定是会被记住那一个。我把我的买它投给李宗宏，他是穿出来最有腔调的，而且有实穿性和商业性的。我把我的买它投给周卓，因为我觉得红毯是需要有一点概念的突破，还有实用性，所以我觉得它的尺度把握的刚刚好。他在围裙上加上 Freedom 的字样。会让我联想到把妈妈从厨房解放出来的感觉，这个利益非常的深刻和伟大。我把买它投给李宗宏，因为我觉得，呃，我穿上它的话，我妈妈会很喜欢。我把我的买它投给酸皮，因为它的红毯造型能够让人一眼就记住。这是雪花马尔斯绿啤酒为我们三强准备的，定制冰块，限量的哦。嗯，放点酒吧。干杯！加油！接下来，三强选手在第一轮究竟获得了多少买他？哇哦！第一轮潮流红毯暂时领先的是酸皮。但是不用灰心啊，就我们还有两轮比赛，请大家加油！马上就要进入到我们第二轮的比拼了。我们以五千年中华文明瑰宝向选手们发起终极跨界考验，联名三星堆博物馆原创 IP《巫族世界》，打造跨界潮流造型。接下来呢，就看三强选手如何用古代文明演绎出现代潮流。今天我们就来到了三星堆金沙遗址出土的一个文物的展览的地方。今天呢，我就给大家介绍一个非常非常了解历史、超级厉害的人物，他就是凤贤区博物馆的馆长张雪松老师。晚上好，老师好，欢迎大家来到我们凤贤博物馆哈。那么他坐落在我们的美丽的金海湖畔。
那么这次呢，我们跟三星堆博物馆联合做这个展览，其实是有很多的这个想法。三星堆呢，其实在我们长江的上游，然后我们是在长江的下游，这个文化的交流从古代到现在一直有延续。今天来到这儿也是要，就是采风要做续古为潮，然后要把这个我们古代的一个文化，然后通过潮流的方式去展现出来。其实文化这个东西，它无古无今的，就是说古代的也就是最当代的，也可能是最现代的，也可能是代表未来的。对。所以这个里面啊，大家只有吸取各自对它的这种感想、感受，然后吸取自己的灵感。现在我们看到的是太阳神鸟金箔，是四只神鸟围绕着中间的太阳逆时针方向旋转。古代人民他们认为，呃，这个太阳的东升西落可能是由金乌神鸟轮流背负去完成的。古代人他们觉得鸟是与神明之间的联系的动物，因为他们是在天上飞嘛。然后呢，我觉得鸟跟自由的也有很大的联系，所以我想要运用这个元素。这个青铜人头像我们可以看一下，专家推测这样青铜人头像在祭祀过程中，它可能是巫师这样的身份。精致而且颜色配色审美都要高级很多。金箔和我的衣服相结合，我觉得好看，配色也好看。出土的这些文物，就是还是真的能够汲取很多灵感。这是眼形器，表达了古蜀人民对于眼睛的崇拜。这些符号挺有意思，有三种形态的：菱形的，然后呢切一半的，然后切四半的。所以我想说，把符号做成印花，然后跟现在的潮流做结合吧。为了增加大家的信心呢，我特别请来了三位国际超模，欢迎他们。三位嘉宾呢，会帮助大家完成三星堆博物馆巫族世界跨界联名和个人品牌两个环节的走秀。我想和杨英格一起。啊，我也喜欢你。<笑>哎、hello Hello， 怎么样？激动吗？酸皮？开心吗？是开你了。那就到我们那个反选的时候了，那要不先请英格哥，走，你不好意思，没事，猜到了。今天选择三选，谢谢，我配合你。哎呦，别哭了，真的哭了。看到他前两期就在对你进行了非常浓烈的表白，问他他的偶像是谁，他就一直在说是你。我的偶像是刘畅，他是年轻的时候，他把自己整个青春都给时尚赋能的一个人。我希望我也是这样一个人。我很喜欢他，在我专业很迷茫的时候，他演绎的安东尼是个留学生，看了安东尼，我决定去做一名留学生。他做模特的时候，因为他我决定学服装。有了今天，我是真的很感谢他，因为他的转变，我这几天跟他一起努力，我们都在共同的努力成长进步。抱一下，抱一下，抱一下。一个拥抱就足够了。我听了以后也很开心，因为我对他们产生了一些激励、一些正向的一些能量。到了 Z 时代，九五后、零零后的这帮设计师们，他们设计的衣服代表他们的看待世界的一种方式，我觉得挺有意思我这头弄好了已经。OK， 那就等会儿试一下是吧？嗯，好。这个还挺有意思啊，朱山庄。你想穿这个吗？但是我觉得你穿那个好看。哦。<笑>衬衫需要加大吧？胸围不够是吧？衬衫，我不知道你从你从那个视觉上。视觉上就是，如果这个扣子扣了，上面肯定是要扣的。你看，你看吧。刘畅是一个从来不争不抢。
，对于工作身边的朋友没听到过一句抱怨的人。所以他来了，我只能说把我自己最有信心、最好的作品、最适合他的作品，都留给他。粉色的，我已经可以从他表情上看出来，他不是很喜欢我的风格了。老师，你是一般不穿粉色的衣服是吗？对。我的类型呢，就是偏向正装。怎么说？就我想跳出来，就是比较传统的版型。然后我有也有考虑过西装，但是那个面料太软了，做出来也不会好看。我觉得设计师本身他就想表达自己的一种方式，但是设计师通过自己的想表达的，就是从作品中呈现，然后找合适的模特去，让他更加的大放异彩，对不对？嗯嗯。我觉得我自己的风格就特别。固定，当然我是内心是很想帮助他，我不知道是否我能力能不能达到他的要求。我好像有点帮不上。嗯，那那那怎么整？就一开始就很慌，觉着压力又变大了，因为本来就还有三套衣服没做，然后就是非常的焦虑，对。刚开始就是觉得这完了，又没时间做衣服了。然后慢慢慢慢的就感觉好像变成，就是说喜欢的东西也是比较小众的嘛，所以就感觉好像不是所有人都能理解我、懂我吧，就是挺伤心。是我来了，因为我现在已经全部定下来了，就是都是很跳撞色那种。我不是，我不是不愿意去，我是真的是没办法去，因为，因为我这个脸就跟我这就体型那么壮，你你明白我的意思吗？我懂，我懂，嗯，那要么就是西装了。对，就偏正式的。对，就偏。短裤可以吧？西装加短裤。短裤可以。但是颜色呢，我真的是驾驭不了那个粉色吗？或者黑白的呢？但是是波点的花纹，不是纯的。也可以试一下。我觉得应该听取想法，但是要找一个平衡的点，两个结合在一起，然后应该坚持自己想要做的东西。老师，这个可以接受吗？嗯，可以，只要你对，嗯。我自己可能不太敢尝试这种穿衣风格，还有这种搭配的颜色比较鲜艳的风格。但是今天被祖儿一个十八岁的小姑娘推了一把，那我就很成功的迈出了这一步。我觉得明天这个舞台呢，肯定是我人生中一个巨大的一个挑战。那这一轮，每位选手将为我们带来两套跨界造型，一套是他们已经穿在自己身上的，另外一套。也是我们本场比赛的惊喜环节，将由三位世界级超模演绎。有请三位助力超模登场！掌声欢迎我们今天晚上的三位助力超模：赵磊、刘畅、杨英格，欢迎！欢迎！那我们首先请第一轮积分暂时在末位的选手周祖儿和助力超模赵磊展示你们的造型，请展示。哇哦！哎，那个脸很可爱哎，那个脸在裤子上，裤子好开炸了。我先说赵磊老师的这一身。这一身呢，这下面的灵感来源就是是一个有两米大的一个巨人，然后呢，我看到他的双手就是非常粗的手指头，然后呢，就给了我一个灵感，我就能想象到当时的人们是多么崇拜他，然后呢，他整个形象给我一种就是他很
强大，然后很有力量，就能守护住他们的人们的一种感觉。所以我就把这个手就是围着他的腰腰这里就是设计了一下，想要去凸显出守护一个人，然后呢就是让他有安全感的一个。设计里面，然后我的这一身呢，是我 DIY 了一个牛仔的阔腿裤，是我把一个金色的这个线，把它拼成了一个三星堆面具里面的形象。然后呢，这个脚印的设计呢，是我就是踩在那颜料上，然后踩上去的。就我想表达，就是走的每一步都是历史给我们带来的礼物。我上身的这个衣服呢，是嗯、呃、运用到了太阳神鸟的一个形象。我觉得这个鸟呢，它也是就是跟我的牌子的理念非常符合，因为我的牌子是 freedom 自由。希望每个人穿上我的衣服，可以找到就是十八岁的时候自己最自由的时候，就像小鸟一样吧。嗯，谢谢大家。当我穿上这套衣服的时候呢，我就觉得我是真的是从三星堆里走出来那个一个人。对，而且我觉得我穿起来比较有点有点萌，因为我比较那个穿衣服比较单一啊，我就觉得穿这种是对我来说也是挺大一个一个突破的。嗯，我觉得还挺可爱的，有点搞笑。我特别喜欢他的裤子。因为我觉得裤子就是第一，就版型很好看。女生穿这种裤子的感觉，看起来比例都会很好。这个就是我会想买的东西。我很喜欢祖儿这件羽毛的上衣，我觉得它整个制作的工艺看起来挺精细的。我觉得像脚印啊、手啊，其实是你将你的灵感用一个平面化的方式呈现在你的服装上。但我觉得这是一个比较简单的方法。我觉得祖儿的上衣确实很惊艳，很好看。但是赵雷老师这身感觉有点像运动休闲的一个状态吧，显得身段有点五五分了。其实两个人作为一个 partner 的话，我觉得不是特别的搭配。我觉得你们两个不是一一套，不是应该是一个系列吗？就两感觉你们两个分家分得特别厉害。谢谢老师。祖儿的他的那个兽群。就是是非常的窄，就是我觉得很多买手啊，他可能只会买一件，然后放在他们的橱柜里，在一个买手店，但是永远不会卖得出那一件。好，那我们接下来就要看我们的第二套棕红的衣服了，请展示。哇哦，哇，做很好哎。That looks pretty cool。为什么？他们不在一个 level 上。因为我觉得拿三星堆来做这个跨界，就是用古物和现代的服饰做冲突嘛，所以我选择了三星堆遗址里面最扁平的七个符号以及青铜大猎人铜像去做印花，然后用热转印的方式做到了休闲街头廓形衣服上面。我第一次穿上，其实我就觉得是我自己衣柜里面的衣服，就直接套上。我觉得。它很实穿，我觉得这个其实是在现在服装很很重要的一个点，就是可不可以百搭跟其他你在衣柜里面的衣服搭，然后它里面的确藏了很多自己的一些意义。嗯，它描述的它的 collection 的概念，我也很很有被吸引到，我觉得很有趣。然后我觉得他知道自己想要什么，然后他的思路很明确，就是我是很认可他的。我觉得这个就是我说的那个很喜欢的评判的标准，就是它既有文化的概念在，然后又有非常好的实穿性。我觉得它都用一个比较现代人更能懂的方式体现在了它的服装上。然后英格的这一套的这个整个的一个高度的这么一个体现和这个印花的自由的方式，我觉得也是现在年轻人会很享受那种很休闲的风格，非常成功的一个文创产品。谢谢谢谢。我觉得这两套做的很好看，然后我喜欢说你没有用这个面罩，就是这个脸的。直接放在那个衣服上面，我觉得看起来比较没有那么 obvious， 没有那么直接。这两件衣服有看起来像同一个 collection 的衣服，有表达不一样的意思，所以我觉得，嗯，今天做的不错。呃，我我特别喜欢他们的感觉，就是说，因为他们其实他整个的服装包括剪裁都是比较现代男装的一个一个廓形，一个造型。然后它是把三星堆的元素非常抽象的以符号或者印花的方式去提炼，所以我觉得平面设计也是服装非常重要的一环，所以我觉得他们特别好。谢谢。我是觉得他那两套的实穿性，然后包括是就是对于那个文化的那么一个应用，我觉得还是蛮灵活的。他应该是能很好的去传播就是传统的文化，所以说我很喜欢这两套造型，而且最重要的是我会穿，我一定会穿。接下来有请我们的第三组选手，请展示。哇、wow、哦！哎，我喜欢这个，这就是有大开大合的感觉。在我的概念里面，文创作品的话，我觉得首先是不能与三星堆文化的，所以我把每一个单品的款式，我觉得定义的比较
呃，全球化，我觉得这个斗篷背面是那个我自己画的一个，呃，青青铜黄金面积柱，用的那个金箔纸，这这么去粘上去的。然后我里面这件衣服的话，我就是用的呃，比较符号化的，因为这边是对太阳的崇拜，叫太阳图集，然后这边是鸟类图集。刘刘师傅身上这一件衣服里面的小西装是通过手缝的形式，然后。加金箔的制作，然后外面这件长袍是我用羊毛毡搓的一个神的形象，所以因为这这边的我的语言表达的是崇拜，然后这一边表达的是神。哦、呃，因为三比其实说了很多，那我觉得就用四个字，就是繁而不杂。呃，有很多的设计元素在里面，然后大家可以看出它这面料运用，我觉得很得心应手，因为面料真的是用了很多面料。但是我觉得把每个面料都发挥的它恰到好处，我觉得是可以显示出它的一个基本功。对，我觉得你可能画上去的东西有，我觉得有点不需要画这么多，我觉得有一点点乱。但是我就是觉得你们两个今天的这个就是系列感好像稍微就是比其他两组弱了一点点，而且我觉得剪裁上还可以有很大的一个提升的空间。希望看到你之后的那个品牌的作品。我感觉东西太多了，太啰嗦了，然后他好像什么东西都想讲，然后但是好像什么东西都讲的不是那么的明白。跟三星堆的联系唯独就是背后的那一堆画，但是那个画呢，就是感觉就是把整个衣服其实破坏掉了。我觉得我的文创作品是要去怎么表达的？我要的是对三星堆的推广，我觉得这是个商业类型的一个项目的做法。就是因为我觉得它是一个命题作文。命题作文的话，你就必须围绕着这个主题去打造，你必须很紧密的去联系它。只是在后背去做了一个很漂亮的三星堆的一个刻画或者画画，我觉得那那只是只是在套。如果说最后那个主题换成京剧的话，你完全可以把那个衣服后边的三星堆的头像，我就换成京剧脸谱。那我觉得这个做法是没有扣到主题上的。接下来呢，就要到紧张刺激的买它环节了。我们先请十五位潮评团成员投票，请选择你们本轮最喜欢的选手，请买它。它的整个的元素运用的会非常的完整。第二呢，他的衣服是让我有购买的这个欲望的。三个里面让我选最喜欢的一个肯定是李宗宏。从品牌主理人角度去分析，他的系列是做的非常好，颜色，然后结构，他的衣服也是我想穿的，我会买他的。我觉得左儿的那个牛仔裤绝了，又显瘦又显腿长，就是要这样，我们才会购买这条裤子。现在有请五十位大众评审行使你们买它的权利，请买它。我觉得李师傅这个套特别好。哇！哇！哇 ！Oh my god！ 哇！哇！两轮积分累计，现在暂时排名第一名的是李宗宏，共六十三个买他；排名第二的是酸皮，共获得四十九个买他；排名第三名周祖儿获得一十八个买他。那三位对于目前的排名，惊讶吗？心情如何？蛮惊讶的。<笑>所以有没有想过？没有，录到决赛了是第一次。他他已经是我眼里的 number one， <笑>第一名。还有我们还有下一套，还有下一个环节，对对对，是。好像跟别的选手比起来，这一身没有那么出彩吧？可能应该用那种厚一点的布去做这件衣服，那样子会看起来比较有质感。然后那个手的位置应该是再往上放一些才好。就震惊，但是也没有觉得自己能拿冠军。因为后面还有一轮，啊、我就不想去想分数了。我一直在专业舞台效果，我是知道这一关是秀场这一关我是没问题的。哇哦，这里的夜景也太美了吧！嗯，很赛博。你们的拍摄都是在豫园吗？对，我们选手的潮流真人秀的拍摄都是在这里拍的。啊，对好酷啊！哎，贾斯汀，你还记得吗？我们第二期国货的时候还在这里拍过大片，很帅哦。露这边嘛？啊，可以，可以，可以，可以。别动
，中红那个是洛丽塔的裙子。对，好快呀、啊，时间才最快，一下就过去了。这个地方实在是太美了。Beautiful， 这个体验真的很难得，太酷了！大秀加油，加油！ Oh. 接下来就到了总决赛的最后一轮比拼，个人品牌大秀。三强选手将会带来他们个人品牌的二零二二春夏系列造型六套，通过这场个人品牌秀，告诉全世界，我决定成为什么样的品牌主理人。品牌的名字叫 c u r o s 就是颜色很多的一种鸡尾酒。我希望传递的是，我们都像吹吹一样，在这个社会当中是独有的颜色。我们跟这个社会的秩序，我们有妥协，我们有融入。我们最后是什么样子的颜色？我们本真是什么样子？最初的颜色，都取决于我们自己的价值判断。我的品牌想表达的就是一个年轻人。与社会秩序的一个思想的辩证的观点吧。刚才你讲的很好，但你怎么表达呢？嗯，这个问题太关键了。所以就是，我想里面的衣服它会填充颜色，然后就每一套是一个颜色。你这个酒很好，但如果你全部不同颜色，我觉得不就是彩虹吗？有什么重点？品牌名字可以，但是我觉得你表达方式是不是要改一改？我觉得他的问题可能就是在上面怎么样找到一个跟他的品牌的名字或者是他品牌的一个调性相同的一个理念，然后把这个理念凸显出来，就是这个是比较重要的。我觉得，我的建议是啊，我觉得现在你这个六个 look， 我感觉现在完成度还差的比较多。但是我觉得这么多套，你在一天之内把它丰富，我觉得是一个无敌大挑战。我觉得他的服装就目前为止是没有搭配感的，他的这个色彩、材质和廓形，我觉得都有点太雷同。这样的话，其实如果作为一个秀或者作为一个品牌来呈现的话，我觉得并不能说俘获现场的那么多评审、评委，包括观众的心，这太难了。是这样的，因为刚刚你们三位感觉准备的都非常的吃力，而且时间很紧，所以呢，我们现在给你们一个惊喜。是，给你们邀请了很多朋友。哦，哇塞！好精彩哦！耶！不走。我感觉特别开心，大家人都特别好，都特别 nice。所以可能里面每个人，每套里面有一个单品是代表一个颜色。比如说他这套是定绿色的，我觉得全身上面就一个，这个是绿色的东西，就这么小一个面积够了。就是他加个白的，我加个蓝的，加个绿的，加个红，感觉有那么点儿怪。那你不每个里面一个彩虹？那还可能对一点。哎，不对啊，我觉得其实用黑白来诠释所有颜色也没有问题啊，因为所有颜色混在一起就是黑色呀。我觉得这个概念还高级一点。啊，行，我觉得我新的想法可以，也比较落地。赵岩给出的这一个比较偏哲学的说法，他们也比较认可，而且他们脑补一下，可能审美上面觉得比较喜欢。扣好，扣好，我扣不，我扣不到我下边，我就弯不下去。你伸直。嗯，我就觉得酸皮蛮有自己坚持的，他在我看来真的是一个，甚至让我觉得很多方面都超过我很多的一个人。我怎么样都行，就是你只要把衣服呈现好就好。我最爱的队友是赵岩，之前也是我觉得啊，疯成那个样子。你在跟我讲话，我打死你！哦，一年逛两次我山姨的衣柜，每次都有新感觉。我做这个角色的话，我可能选对称的，因为就是他这个人物性格应该不会太有什么奇装异服之类的。为什么我的审美这么怪了？最近就被你带的？为什么被我带的？就是被你带的。反而给我提的那个建议是最多的，他真的是为了我，很想为了我好。我跟你说，这样子看起来比这样好看多了。我觉得，我真的觉得这套如果要走秀好好穿的话，你真的需要好好弄一下这个结构。他这个袖子这样子随便一动就掉啊。到决赛，东西做不完，大家陆陆续续都在帮忙。那个时候是最脆弱、最需要底气的，他的陪伴很重要。走的人走。
走里面，出来也是走外面。好憨啊！你看他走的时候，尤其是最边上的人，一定要提前亮。看他差不多快站了，你就赶紧出去，要不然舞台空了。还有每个脚往前走的人，都在舞台的内侧；往外走的人在舞台外侧。然后看他定点的时候，你往外走的时候，尽量还是走直线。就是你到那个到这个台子中间走直角，所以是都都直角。我在想想一个事情，就是说，如果说酸皮最后一个走，那可不可以？嗯，就是这位老师。可以偏一点，他直接就直接走台中间，直接走到那，可以挡我一点，没问没问题。我希望我能拿到冠军，因为我也想把冠军送给我喜欢的人。总决赛第三轮个人品牌大秀，大幕开启。还挺期待的，我很期待双皮。还挺有特征的，还不错啊，看着。女生那还做的挺好的，那这一套可以、嗯，看就复杂。是好看的。对啊，特别适合走秀。对。他进那套还挺漂亮的，这个整体感会更强一点。这个好看，这个我要买，这个我要买。<笑>我想把我身上那种很小众的东西，通过我的品牌表达出来。我今天的表现尽力了吧，用尽了所有力气。接下来我们来看第二组选手，系列叫 Zone Eight， 英文名叫 Zone， 然后八月是我的生日。现在感觉有些人对潮流
，穿的比较看起来显贵，或者是东西本来就要贵。有些人可能穿的都谈不上时尚，然后他穿的东西也甚至不是任何牌子，但是他就穿的像自己。我喜欢穿的像自己的人，所以我牌子的东西想做很丰富的 character， 都能被包容的那种感觉。你这个品牌的名字是什么？叫 Zone Eight。概念呢？就是概念是之前有个电影叫 District Nine， 就是第九区，就有一些外星人他被滞留在地球上，然后他在那段那个地方变成贫民窟，然后也很像那个 Stranger Things， 然后他们会有把超能力的人反而做成禁锢的人。那你是想要未来感重一点，还是那种破烂感？嗯，可能难难民感重一点，难民感多一点。我打算用这一幅去做 remake 吧，可能 remake 的程度大一点。我把它拆开来，我把它做拆解、做解构，然后呢，变换它本来的用途，去使用它，而且这样子出来的效果肯定会比我这样子去打版出来的效果会好。这个这个单独做一件上衣还挺好的。棕红我觉得是很有天赋啊。他他有一套方法，他这套方法的话，他可以在任何的挑战里边用有限的材料都可以表达他自己的那个风格，这个是非常非常难得。然后反正我有想那种就是形象，我先想好了，就大概人物性格、角色那种感觉，你大概就是那种就是有帽兜，然后插着戴，然后这种走的那一种性格。吴昕就是那种比较中二的角色，然后你的可能就是那种超能力，然后被抓去做试验品，然后你就是大姐姐，然后你就是科学怪人，就我最怪的。哇，最有想法和最有设计灵感，中红会比较像。发现太乖了，得给他这个地方，要么就是加实打实的黑点，就直接点嘛，就我发我发那个 reference 那个点不行吗？就是这一种的，可以。你们怎么样？刚熬了夜，刚好做完，没事，今天搞完就完事了，所以加油。棕红是很有才华的一名年轻设计师，很有自己的风格，然后很有他自己的概念，然后其实是我自己会喜欢穿的一些东西。这位是困难户，可能要指导。可能需要你教一下他走台步。对对对对对， oh. 对我不会，就是眼神得凶点身体往前倾点看我眼睛。<笑>你刚才就说，哦，我不知道该动不动了，你就直接就站在那儿，你直接走快一点，快点之后那种冲的感觉，对你走的时候就有个目的在就好了。好难呐、啊，对于我来说，定的时候不要犹豫，就是你站在那儿，你就站在那儿。哎，好点了，对对，速成，速成成功，厉害厉害。为了这些朋友，也为了自己，要冲一把。
destroys a guy. Oh,做得太好啊,做得太好。對那個跳舞兄弟。哇哦,跳舞兄弟,完全沒認出來,完全沒有認出來。這好酷啊這次我想做什麼我都做了欣賞我這種感覺的人就會欣賞舞台出來的呈現效果也是我想要的我的牌子就叫Freedom 想要去做我在尋找屬於我的自由的一個過程的秀用撞色强烈色彩来去表现我对自由的一些看法初中就是想要大家不被这个社会带来的局限束缚住嘛让我想要大家看到我的作品之后能活得更自由一些第一套我想的是这个波点想做一个喇叭裤上衣也是一个波
我还要用我现在就是。我的意思是你先不要管布料跟颜色，你先把款型想。要不跟他一样的背心呢？一个系列最好不要做重复的款。还没有完全确定主题之前，我们其实有一直在沟通。我觉得其实他心里其实是有其他更想做的东西的吧。喇叭高腰裤，我会先把所有衣服给想好。每一件衣服都要运用到一个点，然后呢，这个点是灌输整个六套 look 的一个主要的元素。总决赛，把我想说的话全部说出来，不要留遗憾吧。少女哦，不错哎，我也觉得好看。我觉得主儿很大进步，就是他那完整度挺大的。这套我也可以。这一套哦，哇，这好低吧。哇，好帅，赵吕这套。这个太长了，这这组太长了比第一个确实要好好小一些，对，好一点。在比赛来讲的话，我个人是非常满意的。我觉得我们都走得很有气场，比我想象中要好看很多，就很有成就感吧。哇，这怎么选？那你觉得跟三强选手合作起来，印象最深的是哪一组选手？祖儿吧。哇、wow. ！因为据我的了解 ，Lux 从来就没有穿过这种花花的服装。就是因为平时不会这样穿，所以看到的时候就觉得，其实好像是一块心灵的净土，你知道吗？就是那种少女的乐园。<笑>好,好的，那有请我们第一位展示的选手为我们介绍一下你自己的个人品牌。大家好，我的品牌名字叫库拉索。库拉索，它是一种颜色非常多的鸡尾酒。我希望我的受众，我希望你们
，有你们自己想要的颜色，想要的面料。就比如说，我刚刚脱下了 Elba 的这件衣服，它是我第一期海选时候那件衣服的，呃，算是衍生品吧，因为那个当时是纯黑色。这身衣服的话是一个简单的连体工装裤，就是我自己的作品。我今天给大家展示的就是一个已经牛仔水洗过的一个状态的同款的样子。等于说里面那一件也是他自己做的。嗯，他这个 logo 就跟他的品牌就很搭。嗯。整个设计的灵感，我都是参照这十期以来我结缘的选手们，他们给我的影响。刘师傅这件衣服跟我的衣服其实是同样的，但是它是马甲，然后我这个是连体工装。这个是打工人我们那一期的枕头，然后它都是可以直接可拆卸，包括后面的包包，这些都是可以直接拆的。这个 look 的风格就比较偏赫连这种感觉。这件女装，它的面料基底，我的灵感是来自于吹吹。但是我可能就不是红色，你们也会有自己喜欢的颜色，但是你们自己可以去填补的空间。我可能对 Y2K 这类我不太了解，但是通过这个舞台，我自己也受到了影响，所以我也创作了一个在我内心世界里面没有那种荧光绿的 Y2K 是什么样子。校服兄弟这一件，可能没有特别大的实穿性。但是它是表达我生活上的一个态度，呃，我就是一个可能裹着被子过一个夏天，在家里，它其实就是个空调被，然后背后有我的 logo， 呃，库拉索。在我们可能九五零零后，我们宅男内心，它就是一件衣服，这是我对我自己品牌，我想尝尝试的风格的理解。我是被酸皮的白色给震撼到，它的东西就整个非常的协调，有完整性。相对其他两位选手，我觉得他可能会更具有更高的一个商业完成度。刘畅老师，你喜欢今天的 look 吗？我非常喜欢。其实我觉得我们中国文化里面有个东西叫气，是是其他国家没有的。当我们看到白色的这些衣服出来的时候，看到我们在台上走的时候，我觉得是有一股那种气，就好像我们从一个婴儿的状态，我们那种特别朝气的状态，而不是一些简单的元素的堆砌，而是一种形而上的一些东西。我觉得酸皮的整套衣服有这个东西。他提到气的那个概念的时候，我是从能从他的这个服装上感受到的。酸皮考虑到了非常非常多的人，非常非常多的爱，他有了更。高级的哲学性的概念，我觉得这两个字“高级”最夸张的是，为什么你可以连那个棉被后面的 logo 都弄得这么细啊？一块一块的做，做了缝上去就好，因为我会，我很喜欢做棉被这个东西。我觉得很好，很厉害。哇！我觉得你今天出来的衣服蛮厚的，看起来比较像秋冬的那种感觉。你是有什么想法呢？其实我来参加节目之前，我看了一篇洪晃老师微博他自己的一个想法，他觉得现在不应该分季节了，而是分自己怎么去收藏自己的衣服。我们现在夏天在空调房里，冬天可能在暖气房里面，这是我们自己的现代人的一个生活轨迹。看到酸皮这整条路上，他一直做出来的作品都很整体性，我觉得酸皮的作品是最完成的。接下来我们来看第二组选手。我的个人品牌名字叫做 Zone Eight。整个品牌想要体现一个世界观，在一个贫民窟，他们有各种不好的经历，然后他们窜逃反抗的故事。有态度。很长。嗯。盔甲的话，就是因为在那个世界观会遭受到一些伤害，所以会需要比较坚硬的东西去保护他们。然后软弱的部分，比如说毛衣啊，就是来自可能自己的朋友、自己的伙伴。其实我每一个人的 look 都是按照每一个人的外观去设计，然后制作的。吴昕的感觉就是一个比较洒脱，然后深邃的一个角色。我觉得英格的气质其实跟吴昕非常的相似，比较潇洒，不拘小节。剪裁的时候是直接把圆形下面另外一个弧度下来，所以在走路的时候会像一个小的飞机的羽翼一样会动。一飞的话就是一个大姐姐，很显而易见。小唐因为是校服兄弟嘛，所以我觉得给他一套制服，在另外一个世界观呼应还蛮幽默的
。小韩是一个外貌很可爱，但是她其实内心是很男孩子气的一个女生，所以我都给她配了运动的上衣，皮质感比较野性的裙子，运动护膝做的袜套。我觉得这这一套和校服兄弟那一套两套是比较跳脱的，其实其他四个我都觉得还蛮好的。我觉得纵红做的特别好，我非常非常喜欢你这个系列。我觉得已经具备了一个很成熟、很成功的一个品牌，很好的一个开始。你这个系列做的非常的好，谢谢。我觉得纵红这个好,好卖，这个可以卖的，嗯。宗红是我觉得今天表现的最好的。从一开始，我觉得他有一些特别坚持自己的东西。你把脸什么挡住，或者只把衣服摆着，我也知道是他，就是个人风格很强烈。那接下来我们请周祖儿。这次的这个 collection 呢，是想表达我进节目组以来的一个成长的过程。我这 logo 挺狂的，这啥吗 ？Freedom。整个系列呢是波点的元元素用的比较多。奇缘的这一套呢，是我就是很喜欢，亮蓝色、橘色撞色拼接，视觉效果冲击比较强。老师的这一套呢，就是呃一个波点的裤子跟后面那个布拼在一起，然后呢，橘色的这个坐点坠，因为它这一身也有橘色，然后呢，它这一身也是橘色，然后这两个是一个套装剪下来。那个衣服我觉得做的也挺好的，嗯，那件改的很好，就是色彩什么的。对对对。戴云明的这个裤子是我非常喜欢的，然后呢，我就很自豪。<笑>它是里面我是做一个紧身瑜伽裤，然后外面套了一个纱材质的波点，很复古，很我的风格，好看。我自己的话就是一个裙撑，然后把它变成一个抹胸，加了这个波点的元素，就是跟大家都有呼应起来。然后呢，也呼应到了我第一集，就是不是一开始是喷漆吗？大家还记得吗？ Bro, I like it. 我今年十八岁，我不甘心平凡的活完我这一生，我就是要靠我自己不断的折腾，然后呢，去活出我自己想要的自由。那时候就想法比较简单，但我觉得现在我真的就成长了很多，我有一直在努力的朝向属于我的自由吧。对，谢谢大家。其实他们这一组遇到了一些困难，但是我感觉左儿解决的很好，把磊哥的一些担忧完全。解决掉，而且磊哥这一套特别的好看。因为之前呢，我觉得我是一个比较穿衣比较单调的一个人，看到了左儿的这么一个系列的一个衣服呢，我就在担心我是否能够驾驭了这个颜色。但是我当我穿上去之后，我又感觉我瞬间年轻了，青春、自由、活力，勇敢的表达自己，然后勇敢的去做自己，坚持自己。谢谢老师。从比赛的第一期开始到现在，我觉得你不断的在发现什么是你最宝贵的东西。你对色彩的敏感，你对很多衣服的结构啊，很多细节，你有很多自己独特的品味。其实我希望在这样的一个品牌未来的发展过程当中，去去把握自己独特的特质吧。因为只要你是独特的，你这个品牌永远都会是独特的。嗯，谢谢老师。他把青年文化他融的是非常好的，我觉得周祖儿是三者中最精彩的。我从他的一个展示中，我看到了一个非常有体系化的，而且他有他很多隐藏化的表达，充满奇思妙想、天马行空的感觉，我觉得能力很强。好的，那接下来我们就进入到投票的环节了。我们还是先从潮评团老师们开始进行你们的权利。等一下啊，等一下，佳琪哥，等一下，佳琪哥。我觉得今天 Lexi 在场嘛，我因为我知道你们有首合作曲叫《买它》。你们要不帮选手来一段，就是你们用唱的，<笑>来吧，来吧，来就来吧。那准备好了哦，所有女生，三二一，上链接。我<笑>操、啊！我的妈呀！所有女生都买它，买爱爱爱爱爱它。那些所有女生都买它。<笑>好的，好耶！活跃一下现场气氛，刚刚有点太严肃。老师们准备好了吗？接下来行使你们的权利。三二一，请买它！哇，双皮离分好高。左儿今天的那个呈现是比我预期的非常好。我心中的冠军是双皮，它是最成熟的一个呈现。哇
，这一轮暂时领先的是酸皮。哇，酸过大幅度领先啊！哎呦，我第一次跟曹平常达成共识，哎，好开心哦！现在三强选手的总积分排名情况，目前排名最高的是。李宗宏共有六十六个买他，这差他俩真的是差的好，差七分了。那大家不要灰心，现在场上还有五十位大众评委以及四位助推官，和我们两位都没有行使买他的权利。没错，首先呢，请五十位大众评审买他，三二一，请选择。这一轮我们就先卖个关子，不公布给大家了。啊 ！Oh my god！ 完了，现在不知道谁高低了。那在我们宣布之前，我们进入一个又愉快又轻松又隆重的环节吧。这就是潮流的晋级荣誉标志。是态度标签。每位淘汰选手在离开舞台之前，都会把自己的态度标签送给自己最喜欢的选手，让他带着自己的梦想继续前进。收获越多的态度标签，意味着拥有越来越多的潮人选手对你的认可和支持。因此呢，我们特别设置了潮流友情网奖项。没错，那本季节目共有四十八位选手发出过四十八条态度标签，获奖的这位选手获得了。三十四枚态度标签，哇！他就是被选手亲切称为李师傅的李宗宏，恭喜宗宏，恭喜宗宏，上前一步领取奖章。那接下来有请潮流发现官 Lexi 为李宗宏颁奖，宗宏将获得优酷定制潮流中视频参演机会。我最喜欢的选手就是李宗宏，我很庆幸他是我的好朋友，而不是我的对手。是，我想选李师傅，就是一直很喜欢李师傅。我把我的泰哥就给了最看好的选手宗宏。我觉得最后的冠军应该是宗宏吧，我觉得他是一个尊重的对手，也是一个很好的朋友。感谢我的老铁们，对，台下都是我老铁，台上也都是我老铁。感谢老铁们。<笑>真的到了最紧张的时候了，请展示三强选手截止现在的排名，请看大屏幕。现在暂时领先的是李宗宏，第二名酸皮，第三名周祖儿。场上的四位助推官们，先由你们开始选择你们认为成为冠军的选手，每个人有十个买他。我觉得它符合了很多我对于一个品牌的看法，就是不只有外观好看，还要有实用性。以一个完整的 collection 来讲，它很有自己的风格，而且我觉得细节啊，各种的都是我喜欢的。酸皮，恭喜酸皮获得十票。它就是跟我的品牌理念很相近，就是有实穿性又有实用性，对，而且很高级。高级感这东西是唯一只有他一个，就是在三位选手里面只有他一个能体现出来。所以我觉得在这么短的时间，而且全部是他自己亲手做的，我觉得就是非常的棒。呃，我想把我这个宝贵的十十票给宗宏。哇！因为其实我在宗宏这一次的这个系列当中，我看到了一个很。呃，成熟的品牌的第一步，我觉得已经是很稳的第一步。第二个，我在这个系列的作品中呢，也看到了很多设计的可能性，跟当下的青年人的穿着的风格的融合。我很欣赏你为人处事的风格跟方法，你很仗义，你很照顾你的队友，照顾大家。那另外一个是我最让我选你的原因，是因为在之前每一期你很多时候都是被捞回来，或者是在淘汰边缘。宗宏待定，宗宏待定了。淘汰我自己。想要助推的是宗宏。李宗宏。宗宏。就那一些每次都不能把你打死的人，都让你变得更强。所以我觉得我很期待看到，在未来你会再做出什么样的作品。对。谢谢上官哲老师。
呃，我今天要买他的选手呢，我是觉得是最有完成感的一个选手，所以我今天会给的票是酸皮。哇、wow、哦！我想把我的十票。投给一个温暖的品牌，然后我想把我的十票投给能发现大家情绪、能和情绪沟通的品牌。我想把我的十票投给能让气变成一个商品、能让大家变得更平和的品牌。我想投给酸皮。恭喜酸皮，再加十个买它。酸皮现在是目前场上暂时的第一名，八十九票。接下来有请我们的小蒋行使你的买它权利，就这么快吗？嗯哼，呃，我肯定是把我的十票投给中红。就像老师们说，一个品牌它要有可能性，因为我觉得我在中红身上可以看到一些我以前完全没见过的，是像是盔甲，我觉得这种概念我都特别喜欢。然后他们整个主主题，我觉得都非常的 Z 世代，适合我们每一个有态度的年轻人。恭喜李宗宏获得小贾的十票买它。要追的这么紧，我要行使我的十票买它的权利。我在投票之前，我想跟祖儿说一句，就是相信自己，十八岁是你的开始，你后面会更加的精彩。那我要把我的十票买它。投给我真的真的真的非常想买他身上的几个单品的，我最爱的两个材质，第一个是针织，第二个是，就是大家会经常说很土很土的灯芯柔，但它很好看啊，李宗宏。嘉琪哥有品味，太有品味。哇，好紧张啊！真的第一次参加这首节目，太紧张了啦。接下来，刚刚已经完成的五十位大众评审的买它已统计完毕。刘畅在旁边，我什么都不担心。比赛的钟声敲响前，我觉得我算是用尽了所有力气。此时此刻，我的偶像穿着我的衣服，在帮我走。好好享受这个，这个是别人做不到的事情，我已经很满足了。就我觉得回想起来，说着是真的很快。我也不是说每一场都是非常稳定。我觉得每个人的穿搭都是自由的，穿搭的价值观就是表达每个人自己想表达的语言。我想通过嘻哈的本质的精神，告诉人们对海洋的一个保护。他有他想要表达的，但是表达不太好。我们只能做到概念先行，但是我觉得没有到刚刚那个尴尬的境地，我也不想说。但平心而论，我是真的对这个节目。每次的投入的热情与态度，一次比一次浓。我自己的一个要求是我希望，呃，内容大于形式。节目是节目，做人是做人，为什么不去分享呢？双皮给校服兄弟做了一个特别好的榜样。这什么干将莫邪？对，双皮跟崔崔那个好牛。<笑>我们是游戏里面的探险伙伴，买不了多少的。相信我，你花三百块钱以上把这件买了，我你你就失去了我这个朋友。我我主题改成你二姨，你主题改成我三姨姥。咱俩啥象牙山？还是又回到象牙山了？因为古风里面也有这种东西，猪八戒也有。你在跟我讲话，脏死你！哦，这个夏天真的很开心，就像我当时说的，鲜衣怒马少年时，不负韶华心且真。我们像怒马一样，驰骋赛场。相信这个舞台。有了与他们的邂逅，以后你可以活出想要的自己。双皮，这两个月的生活还挺特别的。嗯，我叫李宗宏，然后我是一九九八年出生的。然后今天的穿搭就乱搭的
像大学刚开学要认识新的同僚们，崔崔、赫莲、江快一、祖儿、波波、赵一安、笑男孩、亦飞，很高兴遇到你们。可能说漏了很多人，但在这里遇到的人都教会了我很多，比如说分享，比如说争取，这是潮流嘛。然后他的 slogan 是我决定我是谁，我没有在按照自己的喜好去做东西，那就没有意义。好棒！我们不丢丢丢那儿了。等会儿我去拿。哦，等一下，等一下，一起来。我从后面抬，从后面抬不要吧。鞋子要怎么搞呢？我，我有一双绿色的 k i k o 可以可以。哭别哭，妈妈在刚刚那里呢。热不热？是不是热了？李师傅，我觉得他人挺好的，挺热心帮助我们。哪怕他跟我不是一个队，那我也会觉得哎。有有人会帮我出主意，有一个这种感觉，舍不得，为了这些朋友，也为了自己要冲一把，加油纵横，好好做人，好好做事。我一开始只是抱着玩一玩的心情参加了节目。哈喽，大家好，我是周子儿，今年十八岁，我是一个天蝎座的女孩。那这里呢，就是我今天的穿搭。没想到一走就走到了最后，这个过程像一次做跷跷板的玩耍，跳起来的时候很开心，很自由，很兴奋，心跳会跳得很快。落下来的过程是失望的，是迷茫的，是不理解的，是气愤的。我一开始的形象就有点像花瓶啊，就是啊，周总你不就喷漆了吗？周总你不就画了个布剪一下吗？但其实。就是周所还有很多事情可以做的<笑>，我也是叠加了很多这个勋章，呃，也可以产生更多的话题。为什么他不能穿粉色呢？他可以穿粉色，就是我怕，就是你在上面吃亏。我是属于会尝试多样化的人，但是我怕我的想法都太疯狂了。啊！我没有灵感了，没有灵感。过程很难，但我变坚强了。我觉得潮流就是要学会做自己，也是一个寻找自我的过程。这个花慢慢长大，伴随着我也慢慢成长。在我眼里，我想它是婚纱，它就是婚纱。对我来说，这个结果已经不是那么的重要了。我觉着我表达了我自己想说的话，就已经很知足了。接下来，五十位大众评审的买它已统计完毕，请公布加上大众评审的买它之后，三强选手的最后成绩。三、二、一，没什么担心啊，这一场我就是只要自己玩的开心。今天的整体表现我尽力了，我基本上已经没有遗憾了。请看大屏幕！哇！恭喜三品成为雪花马尔斯绿，这就是潮流全国总冠军，恭喜！三品在潮流盛典共获得了一百一十八个买它，恭喜！我内心的冠军，酸皮。我觉得酸皮其实这一次发挥的很好，他从头到尾的实力大家是有目共睹的。而且我觉得这一次，他的作品也是让很多人能看得懂的，真的是我觉得特别看好的选手。好，也要恭喜我们的宗红以一百一十三票的买他获得了亚军，左儿以二十四票的买他获得了季军，恭喜。好的，那接下来有请潮流代言官黄明昊。潮流助推官张突然为季军周祖儿颁发同色态度标签谢谢。周祖儿将担任知名嘻哈音乐人布瑞吉 MV 造型主理人。恭喜祖儿！有请助推官何超莲老师为亚军李宗宏颁发银色态度标签。李宗宏将获得署名设计单品一线城市核心商业街区潮流买手店。推广位资源，宣传期为三个月，恭喜！恭喜恭喜恭喜！哇！李宗宏，李宗宏！好的，最后有请潮流助推官上官哲老师为冠军。
专匹颁发金色态度标签。Yeah. 专匹将获得千万级资源成立个人品牌，美国帕森斯设计学院定制课程和知名国际时尚集团工作机会。恭喜三匹。其实我觉得，在一个千人千潮的舞台上面，很难说有一个冠军。潮流的舞台，不可能做到人心所所向，但我努力做到心之所向。离开这个舞台，一切就只是开始，还是很开心得到这个奖。未来的路还很长，希望各位老师、各位评委多多拍砖、批评指教。老师们对我期待已经蛮高的，谢谢你们这段时间的照顾。我也有自己的漫长岁月可以书写了。最后就是我的偶像刘畅。我想让别人知道，他有个粉丝都是冠军。再次恭喜三体，也谢谢今天带来精彩表现的三强选手，和过去三个月参加，这就是潮流的所有的潮人们，你们用才华和态度向我们展示了 Z 时代的自我决定。你们的决定带着自己的坚持去拥抱多元和变化，你们决定怀揣着天真稚嫩去探索未知和成长。你们决定累积所见所学，去突破潮流和人生的边界。Z 时代，跟我一起告诉世界，我决定我是谁，这就是潮流。我们下一期再见，再见，拜拜。我觉得潮流是一种趋势，会有制定趋势的那个人和制定趋势的那个品牌，但是我们不能被那个人和那个品牌所框住。就每个人都是潮流，因为我觉得潮流不会是一成不变的。我相信，就是以后只有你做不到的，没有你想不到的。只要你穿的自信，穿的漂亮，你就是潮流。中红最后的那些衣服单品，我都挺想买的。最想买的单品就是他是的那一套，我觉得很好看，就很是我的风格，我就喜欢这种拼接的 remake 的衣服。我觉得宗红身上的两套我都会非常喜欢。我觉得那套就是我自己会平时穿出去的一套，因为太好看了，太实穿了。我觉得每个人穿上去都会像他一样好看。嗯，酸皮的那个大外套，我会觉得我特别适合在飞机上睡觉。然后包括那个有那个靠枕的那个，那个我是很想加购和买它的。那个灰色的斗篷，我是可以加购跟买它的。就我觉得他的想法很好，组合自己身上穿的那一套是可以加购买它的。赵磊的上衣我是想买的。因为我觉得简约的那个加上一个小点缀，还有一个波点的裤子，我觉得那就是简约加上有趣，我觉得那很符合我的个性，就我很喜欢。这就是潮流团建日 VIP 专享版《潮人总动员》，明星潮人欢乐组局，戏精吃瓜，嗨点超潮，周日野生奉送。五位助力选手们带来了他们各自认为影响了这个时代的两位潮流巨星的服装。黄明昊、刘柏辛和三强选手需要随机抽取行李箱，并根据箱内衣服猜出是哪两位巨星。过程中可以通过完成助力选手的任务获得提示。他的上衣，做你自己吧。我总觉得这套这件衣服在哪看过？有点像个导演。你刚放下放下去那一下，我觉得有点像谁？啊，梅艳芳。甄子丹 ，Michael Jackson， 谢霆锋，玛丽莲梦露，你，哎呀，要不要这么快啊？唱歌，但必须得跑调。我两只捞，跑得快。跳段我就告诉你，挺帅的，挺帅的。就让你用中文唱 Manta。消魔鬼。<笑><笑>这是他的头纱、哎，我知道这是谁了。谁？酸皮，<笑>我是巨星，听到没？还有一个小任务，黄明昊需要在现场选出认为会成为下一个潮流趋势的单品，并进行封箱。就这个。接下来马上进入到最后六轮的一对一 b a 那个互动不错呀、啊。不得了，不得了，不得了，不得了！翔哥，你要和谁一对一啊？翔哥来这个节目就没挑过小孩，全挑的大人。训练营的时间全部结束啦，希望他们能够一直保持这种天真无邪的状态。这就是街舞的开场秀，我们再见面好不好？
，上手机天猫搜“潮象马尔斯绿”抢潮流同款好礼。感谢独家社交媒体平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，感谢首席合作媒体微博时尚，感谢独家合作时尚媒体时尚 Cosmo， 感谢时尚 Cosmo Look Style 世界大赏联合发布潮流趋势报告，感谢信息流媒体 QQ 浏览器 QQ 看点。这就是潮流，周日中午十二点更新正片，同时加更会员专享特别节目《潮人总动员》及独家选手 Vlog。周二中午十二点，《潮流营业中》梗王出没，演绎拉满。周三中午十二点，《潮流团建 ING》，游戏内卷，这都能玩。周四中午十二点，看这潮一针见血，《超 r 明星读评论，你懂的。谢谢。周五中午十二点，这潮快问快答，明星下意识问答，一秒破防。